கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது தேவன் வருகின்றார் வேகம் இறங்கி வேத பர்வதம் தம் பாதம் நிறுத்தி பூமிதனை நியாயம் தீத்திடுவார் பூலோக மக்களும் கண்டிடுவார் இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார் இந்த கடைசி நாட்களிலே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே ஏழாம் தலைமுறை ஏனோ குறைத்த எல்லாம் நிறைவேறும் காலம் நெருங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தியத்தை ஏற்க மறுத்தவர் நடுங்குவார் இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் இந்த கடைசி காலத்திலே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே தம்மை விரோதித்த அவ பக்தரை செம்மை வழிகளில் செல்லாதவரை ஆண்டவர் ஆயிரம் தூதரோடு அந்நாளிலே நியாயம் தீர்த்திடுவார் இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் இந்த கடைசி காலத்திலே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே ஏதை விதைத்தாயோ அதை அறுப்பாய் எல்லா அநீதிக்கும் கூலி பெறுவாய் கல்வாரி சிலுவை அண்டிடுவாய் கர்த்தரை நம்பிய தப்பிடுவாய் இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார் இந்த கடைசி காலத்திலே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் திரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று பிரிய மாணவர்களே உங்கள் யாவரையும் இந்த கிருபலார் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இதே நாளில் இதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து பயன்பெறுவதை குறித்து நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நாளிலும் கூட பிரிய மாடல்களே நாம் தொடர்ந்து படிக்கிற பைபிள் சம்பந்தப்பட்ட பாடத்தை படிக்க நம்முடைய மனதையும் நம்முடைய எண்ணங்களையும் ஆயத்தப்படுத்தலாம் இந்த நாளில் நம்முடைய செய்தியாளர் கிருவையில் ஆர்த்தி பத்திரிகையின் ஆசிரியரும் ஜேசி ஸ்கூல் ஆஃப் இவாஞ்சலிஸ்டின் இயக்குநருமான சகோதரர் சிலமோ ராஜா அவர்கள் பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவி நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்தி இந்த கிருவையில் வார்த்தை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வாட் இஸ் பைபிள் வேதாகமம் என்றால் என்ன என்ற தலைப்பின் கீழாக தொடர் பாடத்தை படித்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம் கடந்த பாடத்திலே இதற்கு முந்தைய பாடத்திலே நாம் கேள்வி பதிலாக படித்து கற்றுக்கொண்ட விஷயம் என்னவென்றால் கடவுள் மனிதனிடத்திலே தொடர்பு கொள்ளுகின்ற ஒரு மீடியா கம்யூனிகேஷன் மீடியாவாக 
பைபிளை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த பைபிள் கடவுளிடம் இருந்தா மனிதனிடம் இருந்தா என்ற கேள்வியை கேட்டு படித்த பொழுது மனிதனை பயன்படுத்தி மனித மொழிகளை பயன்படுத்தி மனிதர்களிடத்தில் கடவுள் தொடர்பு கொண்டார் மனிதர்களை பயன்படுத்தி மனித மொழிகளை பயன்படுத்தி மனிதனிடத்தில் தொடர்பு கொண்டாலும் அந்த செய்திகள் எல்லாம் கடவுளுடைய செய்தி இறைவனுடைய செய்தி தேவனுடைய செய்தி என்று உறுதியாக தெரிந்து கொண்டோம் இன்று இந்த வேதாகம மூல மொழி எந்த மொழியில் அது எழுதப்பட்டது அது எப்படி எழுதப்பட்டது இதனுடைய மொழியாக்கம் எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக வேதாகமத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் பிரியமானவர்களே லாங்குவேஜ் ஆஃப் த பைபிள் வேதாகமத்து மொழி என்பதை பார்க்கும் பொழுது மொழிகள் இல்லாமல் ஒரு மனிதர் இன்னொரு இடத்திலே தொடர்பு கொள்ள முடியாது ஆனபடினாலே கடவுள் மனிதனுடைய மொழிகளை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் முதல் முதலில் சீனாய் மலையிலே கடவுள் தன்னுடைய கைப்பட எழுதி பத்து கட்டளைகளை மோசே என்னிடத்திலே அவர் கொடுத்தார் அந்த மொழி எபிரேய மொழியாக அந்த மொழியின் மூலமாக கடவுள் தன்னுடைய செய்தியை மனிதனிடத்திலே கொடுத்தார் அதனால தான் அப்போ உலகத்தில் வாழ்ந்த எல்லாரும் என்பதை விட ஒரு குறிப்பிட்ட இன மக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட தேச மக்களை அவர் தெரிந்து கொண்டு அவர்களிடத்திலே செய்தியை கொடுத்து அவர்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கும் தன்னுடைய செய்தியை அவர் பிரபலப்படுத்தி இருக்கின்றார் ரெண்டு ராஜாக்களுடைய புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு மற்றும் இருபத்தி எட்டாவது வசனங்களிலே அப்பொழுது இல்கியாவின் குமாரன் எளியாக்கிமும் செப்னாவும் யோவாக்கும் ரப்சாக்கேயை பார்த்து உமது அடியாரோடைய சீரிய பாஷையிலே பேசும் அது எங்களுக்கு தெரியும் அலங்கத்தில் இருக்கிற ஜனத்தின் செவிகள் கேட்க எங்களோட யூத பாஷையிலே பேச வேண்டாம் என்றார்கள் நன்றாக கவனித்தீர்களா யூதர்கள் என்ற ஒரு நாட்டு ஒரு தேசத்து மக்களோட அவர்களுடைய மொழியிலே பேசப்பட்டு எழுதப்பட்டது இந்த பழைய ஏற்பாடு அது எபிரேய மொழியாக இருக்கிறது அந்த எபிரேய மொழியை இன்னொரு வார்த்தையில் என்னான்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா யூதர்களுடைய மொழியாக அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நெகேமியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் அவர்கள் பிள்ளைகள் பேசின பேச்சில் பாதி அஸ்தோத் பாஷையா இருந்தது இவர்கள் அந்தந்த ஜாதிகளின் பாஷையை தவிர யூத பாஷையை திட்டமாய் பேச அறியாதிருந்தார்கள் இந்த யூதர்கள் பேசின மொழி எபிரேய மொழி அந்த எபிரேய மொழியில இறைவன் இந்த உலகத்தை படைத்த கடவுள் மனிதர்களுக்கு தன்னுடைய செய்தியை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் ஏசாயா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் அக்காலத்திலே எகிப்து தேசத்தில் இருக்கும் ஐந்து பட்டணங்கள் காணான் பாஷையை பேசி சேனிகளின் கர்த்தரை முன்னிட்டு ஆணையிடும் கவனித்தீர்களா இந்த யூதர்கள் பேசின மொழியை காணான் மொழி என்றும் அந்த எபிரேய மொழிக்கு அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த எபிரேய மொழிக்கு இருபத்தி ரெண்டு மெய்யெழுத்து இது பேச்சின் சத்தத்தின் ஒளி ஒரு மொழி என்பது ஒரு பேச்சினுடைய அந்த சத்தத்தினுடைய ஒளியை தான் மெய்யெழுத்து என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இதற்கு உயிரெழுத்து எதுவுமே இல்லை இந்த எபிரேய மொழியை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது அடுத்து இந்த வேதத்தில சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மாத்திரம் அராமிக் மொழி இருந்திருக்கிறது இதுவும் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அராமிக் மொழி என்பது பாபிலோனியர்கள் பேசின மொழி இந்த பாபிலோனியர்கள் பேசிய அந்த அராபிக் மொழி எப்படி யூதர்களுக்கு தெரியுமே என்றால் யூதர்களில் ஒரு கூட்டத்தார் ஒரு பிரிவு கூட்ட மக்கள் அடிமைகளாக பாபிலோனிய தேசத்திலே போய் இருந்து அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அந்த நாட்களிலே இந்த அராமிக் மொழி அவர்கள் கற்று அவர்கள் பேசி பழக்கத்திலே இருந்த மொழி இந்த அராமிக் மொழியாக இருந்திருக்கின்றது குறிப்பாக தானியல் எஸ்ரா போன்றவர்கள் இதை கற்றிருந்திருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் இவர்கள் பாபிலோனில அடிமைகளாக சில காலங்கள் இருந்ததை வேதாகம வரலாறு தீர்க்கதரிசிகளின் செய்திகள் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது அப்படின்னா 
உங்கள் மனதிலே நான் பதிய வைக்க விரும்ப எடுக்கிற முயற்சி என்னன்னா எபிரேய மொழியிலே பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அதிகப்படியான கடவுளுடைய செய்தியும் சில இடங்களில அராமிக்கு மொழியும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது பழைய ஏற்பாட்டில் மாத்திரமல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலும் அங்கும் இங்கும் சில இடங்களிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதை இயேசு கூட பேசி இருக்கின்றார் உதாரணத்திற்கு கவனிக்கலாம் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஏழு வசனங்களில் அப்பொழுது கல்தேய ராஜாவை நோக்கி ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க சொப்பனத்தை உமது அடியாருக்கு சொல்லும் அப்பொழுது அதன் அர்த்தத்தை விடுவிப்போம் என்று சீரிய பாஷையிலே சொன்னார்கள் ராஜா கல்தையருக்கு பிரதியுத்தரமாக என்னிடத்திலிருந்து பிறக்கிற தீர்மானம் என்னவென்றால் நீங்கள் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் எனக்கு அறிவியாமற் போனால் சரி இதுல ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் நீங்க தொடர்ந்து படித்துக் கொண்டே போவீர்களே என்றால் இந்த அராமிக்கு மொழியானது இந்த பகுதியிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எஸ்ராவினுடைய புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல ஆரம்பித்து ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் வரைக்கும் மற்றும் ஏழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வசனங்கள் வரைக்கும் இந்த எபிரேயம் அல்லாத அராமிக்கு மொழியும் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இயேசுவும் அப்போசலர்களும் கூட இந்த எபிரோயத்தோட கூட அராமிக்கு மொழியையும் அவர்கள் கற்றிருந்திருக்கிறார்கள் சில வசனங்களை உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் பிள்ளையின் கையை பிடித்து தலித்தாகுமே என்றார் அதற்கு சிறு பெண்ணே எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்ற அர்த்தமா இந்த தலித்தாகுமின்ற வார்த்தை எபிரேய வார்த்தை அல்ல அது அராமிக் மொழியாக இருக்கிறது ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு எப்பத்தா என்றார் அதற்கு திறக்கப்படுவாயாக என்ற அர்த்தமா இதுவும் அராமிக்கு மொழி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மத்த இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் இயேசு ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார் அதற்கு என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்ற அர்த்தமாம் இன்னும் ஒரு வசனத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அதையும் நாம கவனிக்கலாம் மார்க் பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் அப்பா பிதாவே எல்லாம் உம்மால் கூடும் இந்த பாத்திரத்தை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து போடும் ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்றார் அப்பா என்ற வார்த்தை எபிரேயம் அல்லாமல் அராமிக்கு மொழி அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா பைபிள் ஒரு கற்பனை புத்தகம் அல்ல பைபிள் வரலாற்று ரீதியான உண்மைகள் அடங்கிய சம்பவங்கள் அங்கே இருக்கிறது அதில் கடவுள் பயன்படுத்தின பழைய ஏற்பாட்டு மொழியானது எபிரேய மொழி நிறைய இடங்களில் சில இடங்களில் அராமிக்கு மொழியும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது புதிய ஏற்பாடு என்று நாம் வரும்பொழுது அது கிரேக்க மொழி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கொய்னி அப்படின்னு சொல்ற கே ஓ ஐ என் இ இந்த கிரேக்க மொழி அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் பொதுவான மக்கள் பேசுகிற வார்த்தையாக மொழியாக அது இருந்தது நம்ம ஊர்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா திருநெல்வேலி பக்கம் போனீங்கன்னா ஒன்று இருக்கும் மதுரையில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் தமிழ் சென்னைக்கு வந்தீங்கன்னா தமிழ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் தஞ்சாவூர் பக்கம் போனால் கோயம்புத்தூர் பக்கம் போனால் ஆனால் எல்லாரும் பயன்படுத்துகிற தமிழ் மொழி என்பது ஒரே மாதிரி இருக்கும் அல்லவா அதை போல பொதுவான கிரேக்க மொழியிலே புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது மகா அலெக்சாண்டர் காலம் வந்தபோது மத்திய தரை கடல் பகுதியிலே இந்த மொழியானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் ஏன் இதை ஞாபகப்படுத்துறேன் அப்படின்னா ரோமர்களின் சாம்ராஜ்யம் பெருகி இருந்த காலத்திலும் கூட ஏசு ரோமர்களினுடைய காலத்தில் தானே சிலுவையில் அறையப்பட்டார் அந்த ரோமர்களின் மொழியும் வழக்கமும் இருந்த பொழுது கூட இந்த கிரேக்கம் அழிந்து போகவில்லை காரணம் என்னவென்றால் ரோமானியர்களினுடைய வியாபார மொழியாக இந்த கிரேக்க மொழி இருந்திருக்கின்றது அப்ப வேதாகமத்து காரியங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு வரலாற்று பூர்வமாக அது நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் பைபிள பரலோக கடவுள் பத்திரப்படுத்தி பாதுகாத்து இன்று வாழ்கிற நம்மை வந்து அதை சேருவதற்கு தேவன் சில பொருட்களை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் 
அந்த பொருட்களிலே மொழியும் ஒரு முக்கியமான காரியம் அது இல்லாமல் வேறு எப்படியெல்லாம் இந்த பைபிள் எந்தெந்த பொருட்களை பயன்படுத்தப்பட்டு அது நமக்கு வந்து சேர்ந்தது என்பதையும் நாம் தொடர்ந்து படிக்க நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோமாக பாப்பரஸ் அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய நானர்புல் பி ஏ பி ஒய் ஆர் யூ எஸ் இத பேப்பர் என்று சொல்லுவார்கள் இது நானர்புல் அல்லது கோரைப்புல் அத காட்சி அதை ஊற வைத்து அதை தட்டையாக்கி அதிலே இந்த எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டு பைபிள் பத்திரப்படுத்தப்பட்டு நம்மை வந்து சேர்ந்திருக்கிறது வல்லும் அப்படின்னா மிருகங்களின் மெல்லிய தோளில் வேதமானது எழுதப்பட்டு அது பத்திரப்படுத்தப்பட்டு வந்து சேர்ந்திருக்கின்றது பார்ச்சுமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடம் செய்யப்பட்ட ஆட்டு தோல் மெல்லிய தோலின் மீது எழுதப்பட்டது குறிப்பாக உங்களுக்கு நினைவுக்கு சொல்லும் என்றால் இப்படி சொல்லலாம் தோல் சுருள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் இயேசு அந்த தோல் சுருளை வாங்கி பிரித்து வாசித்து மீண்டும் சுற்றி கொடுத்து விட்டார் அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா இப்படியெல்லாம் வேதமானது கடவுளுடைய செய்தியானது பைபிளானது எழுதப்பட்டு பத்திரப்படுத்தப்பட்டு நம்மை வந்து சேர்ந்திருக்கிறது என்பதை மறந்து போய்விடக் கூடாது இதெல்லாம் இல்லாம இந்த நிலையெல்லாம் வருவது இல்லாமல் கடவுளே இதை ரொம்ப பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் நீங்க பைபிள படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் யாத்ராகமும் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று மற்றும் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் கத்தர் மோசையை நோக்கி முந்தின கற்பலகைகளுக்கு ஒத்த இரண்டு கற்பலகைகளை கிரானைட்டு ஸ்டோனு கல்லு நன்றாக கவனித்தீர்களா அது பத்திரப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் மீதி எதுலனாலும் இல்லாம போயிரும் காணாம போச்சு அப்படி இப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லலாம் ஆனா வேதம் ஆதாரமாக இருக்கிறது கல்லிலே கடவுளே தன் கையை பயன்படுத்தி எழுதியிருக்கிறார் என்று வேத நமக்கு அடையாளம் காட்டுகின்றது தன்னுடைய சித்தத்தை மனிதன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே எவ்வளவு கவனம் உள்ளவராக தேவன் இருந்திருக்கிறார் என்று பைபிள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றது இந்த நிகழ்ச்சி எங்கே நடந்தது சீனாய் மலையிலே நடந்தது இதை வாங்கி கொண்டு வந்தவர் யார் மோசே என்பவர் இந்த மோசே தான் ஆதியாகமும் யாத்ராகமும் லேவியராகமும் எண்ணாகமும் உபாகமும் ஆகிய ஐந்து புத்தகங்களை கடவுள் அவருக்கு சொல்ல சொல்ல கடவுளுடைய வெளிப்பாட்டினாலே அதை நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து போய்விடக்கூடாது மத்தியு இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் ஒரு உருவக மொழியாக இங்கே ஒரு விஷயம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஒப்புமைக்காக இதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போம் என் வார்த்தைகளோ ஒழிந்து போவதில்லை இதுல ஒரு மாபெரும் செய்தி அடங்கி இருக்கிறது நான் அங்கே போகாம ஒரு ஒரு குறிப்புக்காக ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் ஒப்பீடு செய்து அப்ப ஒரு கல்லுல எழுதின எழுத்தானது என்னானாலும் அழிஞ்சு போகாது அப்ப எப்படி பத்திரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வசனத்தை உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்துகின்றேன் அடுத்து ஒரு வகை எகிப்திய நானர் புள்ளிலே அது எழுதப்பட்டு பத்திரப்படுத்தப்பட்டது பல வகை விலங்குகளினுடைய தோளிலே இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க ரெண்டு திமுத்தேயு நாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே துரோவா பட்டணத்தில் இருக்கிற கார்பு என்பவன் வசத்தில் நான் வைத்து வந்த மேலங்கியையும் புஸ்தகங்களையும் விசேஷமாய் தோற்சுருள்களையும் நீ வருகிற போது எடுத்துக்கொண்டு வா நன்றாய் கவனித்தீர்களா கார்பஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர்ட்ட இது பத்திரமா இருந்திருக்குது இந்த கார்பஸ் என்ற பேரு தீமோத்தையு தீத்துவை போல இவரும் ஒரு முக்கியமான ஆளா இருந்ததுனால தான் பவுல் கொடுத்து வைத்திருக்கின்றார் இந்த கார்பஸ் என்றவர்கிட்ட இருந்த தோல் சுருளை வாங்கி கொண்டு வா ஏன்னா வேதாகமத்தின் செய்திகள் அங்கே இருக்கிறது என்பது இது அடையாளம் காட்டுகிறது ஏன் தோல் சுருள எழுதப்பட்டிருக்கு தோல்ல எழுத தேவன் அனுமதிச்சாரு அப்படின்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அது பத்திரமா இருக்கும் கும்ரான்ற மலையில சபக்கடலுக்கு பக்கத்துல கண்டுபிடித்தார்கள் வேதாகமத்தினுடைய அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதுல தோல் சுருளிலே எழுதப்பட்டவைகள் அங்கே இருந்தது அப்படின்னு சமீபத்தில் அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது வேதாகமத்தை நம்புகிறவர்கள் கண்டுபிடித்து எடுத்துட்டு வந்தது இல்லை பொதுவான அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் ஆர்கியாலஜி அவர்கள் கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வந்தது என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டியவர்களாயிருக்கின்றோம் பூர்வ காலங்களில் 
பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்க தரிசிகளின் மூலமாக பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் அப்படின்னா கடவுள் எப்படியெல்லாம் மனிதனிடத்தில் தொடர்ந்து தொடர்பு வைத்து கொண்டே இருந்தார் மொனக்குளம் தன்னுடைய சித்தத்தை தெரிந்து கொண்டு பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி பரலோக பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வருகின்ற ரட்சிப்பை புரிந்து கொண்டு அதை கற்றுக்கொண்டு அதை அறிந்து கொண்டு அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு இந்த பைபிளை எப்படி பத்திரப்படுத்தி தேவன் நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தார் என்ற செய்தியானது இந்த தோல் சொருளின் மூலமாக நம்மிடத்தில் தொடர்பு கொண்டார் என்ற செய்தியானது ஒரு மாபெரும் ஆதாரமாக இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மோசே என்ற ஒரு மனிதனை பயன்படுத்தி மோசேன்றது கற்பனைக்குரிய ஒரு விஷயம் அல்ல ஒரு அரண்மனையிலே இளவரசனாக வாழ்ந்தவன் எல்லாவற்றையும் கற்று தேர்ந்தவன் அவனை பயன்படுத்தி மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக அந்த மொழியிலே செய்திகளை அவர் எழுதினார் என்று நம்மாலே தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த அஞ்சு புத்தகத்துக்கு அப்புறம் மீதியெல்லாம் கடவுள் கொடுத்த புத்தகம் தானா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழும் பொழுது வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் பிதாக்களுக்கு கடவுள் திருவுளம் பற்றினார் அதை எப்படி தொடர்ந்தாரே என்றால் தீர்க்க தரிசிகளின் மூலமாக அந்த செய்தியை தொடர்ந்தார் அப்ப பல்வேறு பற்ற தீர்க்க தரிசிகள் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் மல்கியா என்ற புத்தகம் வரைக்கும் ஆதியாகமும் யாத்ராகமும் லேவியராகமும் என்னாகமும் உபாகமும் மோசை எழுதினார் அல்லவா அவருக்கு பின்னாடி வந்த தீர்க்க தரிசிகள் சொன்ன எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஐந்து புத்தகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு முப்பத்தி நான்கு தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு பழைய ஏற்பாடு ஆதியாகமம் முதல் மல்கியா வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்பது புத்தகங்கள் அடங்கிய பழைய ஏற்பாடு செய்தியானது தேவனுடைய சித்தத்தை தேவனே மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் அது பரிசுத்த மனிதர்களை கொண்டு மனித மொழியிலே அதை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாயிருக்கின்றோம் ரெண்டு திமுத்தையு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாவது வசனங்கள் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனமுள்ளவைகளா இருக்கிறது தேவ ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு சொன்ன வார்த்தைகள் தேவ வார்த்தையாக இருக்கிறது சோ திஸ் இஸ் த பைபிள் இஸ் அவைன் புக் இட் இஸ் ரிவீல்டு பை த டிவைன் காட் தேவனாலே அது வெளிப்படுத்தப்பட்டது அதனால இது தேவ புத்தகமாக இருக்கிறது என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் ஏன்னா மனிதனை பெர்ஃபெக்ட் உள்ளவனாக முழுமையானவனாக மாற்ற இது உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒளிந்து போம் அப்படின்னா அந்த பழைய ஏற்பாட்டு செய்திகளெல்லாம் கவனித்து கொண்டே வருகிற நாம மனிதனுடைய ரட்சிப்பு தான் பைபிளினுடைய மைய பகுதி பாவத்தை பற்றி மனிதன் எண்ணமற்றவனாக போய்விடுவான் தான் செய்கிற பாவத்தை இன்னொருத்தரோட ஒப்பிட்டு பார்த்து அவங்கள விட நான் தேவலாம் எல்லாரும் செய்யறதுனால இது என்ன இல்லை பாவமே இல்லைன்னு பாவத்தை பற்றிய பேச்சே மனிதனுக்கு மறந்து போய்விடும் என்றபடியினாலே பாவத்தை உணர்ந்து கொள்ளவும் பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பு பெற்று விடுதலை அடையவும் அவர் இந்த வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுத்து நிறைவான புதிய ஏற்பாடாகிய கிறிஸ்துவின் உபதேசம் நமக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை அதன் மூலமாக நாம் இறைவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியும் என்பதை இது நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது இன்னும் ஒரு குறிப்பை சொல்லி நான் செய்தி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் Transmission and Translation of the Bible வேதாகமத்தினுடைய அந்த மொழி ஆக்கத்தை மொழிபெயர்ப்பை அது கொண்டு செல்லுகின்ற வழியினுடைய செய்திகளையும் நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது பெரிய மாணவர்களே புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் கிரேக்க மொழியிலே எழுதப்பட்டது அது கேபிட்டல் லெட்டர் ஆகிய அந்த முறையை பயன்படுத்தி அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவனுக்கு சித்தமானால் அடுத்த பாடத்தில் இன்னொரு நாளிலே இதே நேரத்தில் இன்னும் இந்த வேதாகமம் என்றால் என்ன என்பதை 
தொடர்ந்து படிப்பதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோமாக நீங்கள் வேதத்தை படியுங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் குடும்பமாக படியுங்கள் சபையாக கூடி படியுங்கள் அது நம்மை வாழ வைத்து பூரணமாக்கக்கூடியது அது இறைவனுடைய வார்த்தை கடவுளுடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தையினுடைய ஆசிர்வாதம் நம் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் நிறைந்திருப்பதாக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற பரலோகத்தின் தூய பிதாவே இந்த அருமையான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் கடவுள் நீர் வல்லமை உள்ளவர் பராக்கிரமானவர் உருவமில்லாதவர் உயிருள்ளவர் உயர்ந்தவர் என்று நாங்கள் விசுவாசத்தோரே அடிக்கேடுகின்றோம் உம்மாலே நாங்கள் படைக்கப்பட்டோம் என்றும் மனிதர்களாகிய நாங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகி பரலோகம் என்னும் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வதற்காக உம்முடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்த மனித மொழிகளை பயன்படுத்தி நீர் பரிசுத்த மனிதர்களை பயன்படுத்தி தீர்க்க தரிசிகளை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த வேதத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிற ஆசிர்வாதத்தை தந்து வழி நடத்த வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பானவர்களே இந்த நாளில் செய்தி நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் என்று கருத்திற்குள் நாங்கள் நம்புகிறோம் இன்று நீங்கள் கேட்ட செய்தியிலிருந்து உங்களுக்கான கேள்வி இதுதான் மற்ற இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தின்படி எது ஒளிந்து போகாது கேள்வி மறுபடியுமாக சொல்கிறேன் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தின்படி எது ஒளிந்து போகாது இந்த கேள்விக்கான பதில தபால் மூலமாகவோ தொலைபேசியின் வாயிலாகவோ அல்லது எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அல்லது இமெயில் மூலமாக கூட எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் தேவன் தாமே நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக கிருபையுள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு